ఇది కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందటి మాట బాగ్దాద్ అనే మహానగరంలో సింద్బాద్ ఆసిఫ్ అనే ఇద్దరు స్నేహితులు ఉండేవారు వారి స్నేహం చాలా ఏడనాటిది ఏ పని చేయాలన్నా ఇద్దరూ కలిసి చేసేవారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆసిఫ్ ఒక పని మీద ప్రక్కనే ఉన్న మరో పట్టణానికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది మిత్రుడి వద్ద సెలవు తీసుకుని ఆసిఫ్ బయలుదేరాడు ఆసిఫ్ ప్రయాణం మొదలయ్యింది ఈ తుఫాను వల్ల నా ప్రయాణం ఆగిపోయింది నా నావ పూర్తిగా పాడైపోయింది తినడానికి తిండి లేదు మిత్రమా ఎక్కడున్నావు మిత్రమా ఎక్కడున్నావు మిత్రమా ఎక్కడున్నావు ఆసిఫ్ వెళ్ళి వారం రోజులు కావస్తుంది అతని నుండి ఎలాంటి సమాచారం లేదు అతడు పట్టణానికి చేరాడా లేదా అని సింద్బాద్ ఆలోచించసాగాడు అతని నుండి ఎలాంటి సమాచారం లేకపోవటం వల్ల సింద్బాద్కి అనుమానం మొదలయ్యింది ఆసిఫ్ ఆ అడవిలో మొత్తం కలిసి చూశాడు అతడికి బయటపడే మార్గం కనిపించటం లేదు అతడి దృష్టి ఒక సీసాపై పడింది ప్రక్కనే ఉన్న ఒక బొగ్గు ముక్కను తీసుకుని కాగితంపై తన సమాచారం రాసి సీసాలో పెట్టి దానికి మూతను బిగించి బాగ్దాద్ వైపు ప్రవహిస్తున్న నదిలో పడవేశాడు మిత్రమా ఈ సీసా ద్వారా నీకు సమాచారం చాలా వేస్తున్నాను అది నీకు అందేలోపు నేను ఎలా ఉంటాను బ్రతికుంటే మళ్ళీ కలుద్దాం మిత్రమా సెలవు పది రోజుల నుండి ఆసిఫ్ గురించి ఎలాంటి సమాచారం లేదు వేరే పడవలు ఏవి ఆ మార్గం గుండా రావటం లేదు ఏదైనా సమాచారం దొరుకుతుందేమోనని సింద్బాద్ నది ఒడ్డును కూర్చొని ఆలోచించసాగాడు అతని చూపు అలలపై పడింది అందులో ఒక సీసా కొట్టుకు రావటం గమనించాడు అది తన దగ్గరికి వచ్చింది ఈ సీసా సముద్రంలోకి ఎలా వచ్చింది ఇందులో ఏదో కాగితం రాసి ఉంది తీసి చూస్తాను సింద్బాదు సీసా మూత తీసి అందులో ఉన్న ఉత్తరం చదవసాగాడు ఆ ఉత్తరం ఆసిఫ్ రాసింది తను ప్రమాదంలో ఉన్నాడని ఆ ఉత్తరం తెలుపుతుంది సింద్బాద్ తన మిత్రుడు ఆసిఫ్ ఆపదలో ఉన్నాడని భావించి తన నావలో ఆ చోటికి బయలుదేరాడు
సింద్బాద్ తన నావలో చాలా దూరం ప్రయాణించాడు మళ్లీ తుఫాను ప్రారంభమైంది వర్షం భారీగా కురవసాగింది ఆ వర్షంలో సింద్బాద్కి దారి కనపడలేదు కొద్ది దూరం వెళ్ళాక హఠాత్తుగా ఒక సర్పం నీటి నుండి లేచింది దాటికి సింధుబాద్ ఉన్న నావ ఆ నీటిలో తిరగబడింది సింధుబాద్ ఆ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాడు సింధుబాద్ ఆ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయి ఒక కొండ ప్రక్కకు చేరాడు దారి వెతుకుతూ కొండల వైపు బయలుదేరాడు ఒక తెల్లని ఆకారం సింధు ఆ ఆకారం దగ్గరికి బయలుదేరాడు ఏమిటిది ఇంత పెద్దగా ఉంది దూరంగా ఏవో అరుపులు వినిపించసాగాయి ఏమిటా అరుపులు అమ్మో ఇది రాక్షస గంట బహుశా చివరికి తన గోళ్లతో సింధుబాదుని ఆకాశంలోకి తీసుకెళ్ళి సింధుబాద్ కళ్ళు మసకబారాయి రాక్షస కథ ఆకాశంలో చాలా దూరం వరకు మరుసటి ఉదయం సింధుబాద్ పక్కనే ఉన్న గుహలోకి ప్రవేశించాడు ఆ గుహ చాలా భయంకరంగా ఉంది అలా ముందుకి నడిచాడు కొద్ది దూరం వెళ్ళాక సింధుబాద్కి వజ్ర వైడూర్యాలు కనిపించాయి
సింబాద్ వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి వాటిని చేతిలోకి తీసుకో ఇంతలో దూరంగా ఒక వెలుగు కనిపించింది సింద్బాద్ అటువైపుగా నడిచాడు ఆ చీకట్లో ఒక నల్లని ఆకారం కనిపించింది ఏ ఎవరు నువ్వు మాట్లాడు సింద్బాద్ కొంచెం ముందుకు కదిలాడు ఆ ఆకారం కూడా కొంచెం ముందుకు వచ్చింది సింద్బాద్ ఆ వెలుగులో మసక్కా కనపడుతున్న ఆసిఫ్ చూశాడు ఆసిఫ్ సింద్బాద్ని గుర్తించాడు ఆసిఫ్ ఏమైపోయావు ఎలా ఉన్నావు ఇన్నాళ్ళు ఇక్కడే ఎలా ఉండగలిగావు మిత్రమా నా ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లయింది ఇక జన్మలో నిన్ను చూడనుకున్నాను మిత్రమా అలా మాట్లాడకు ఆపదలు కాపాడని వాడు స్నేహితుడే కాడు మన స్నేహం కలకాలం నిలిచిపోతుంది ఇద్దరు స్నేహితులు ఆ సంపదను తీసుకొని బాగ్దాన్ నగరానికి బయలుదేరారు సంపదతో హాయిగా జీవించాడు 